നമസ്കാരം ആദ്യ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരു ഡോക്ടർ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടു പേർക്ക് കൂടി സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു വിദേശത്ത് പഠനം നടത്തി തിരിച്ചെത്തിയ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിക്കും ബ്രിട്ടീഷ് പൌരനുമാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം പതിനായിരം കടന്നു നിരീക്ഷണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചു പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിനാല് പേരാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് ഇതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് പേർ ആശുപത്രിയിലാണ് രണ്ടു പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ആശുപത്രിയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി ഒന്നായി നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയ വിദേശ പൗരനെ കൂടാതെ സ്പെയിനിൽ പഠനം കഴിഞ്ഞെത്തിയ ഡോക്ടർക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഡോക്ടർ കേരളത്തിലെത്തിയ ശേഷം ആരുമായെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ടു എന്ന കാര്യം ജില്ലാ ഭരണകൂടം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പലരും കൃത്യമായി അത് പാലിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസിന്റെ കൂടി സഹായത്തോടെ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കും നമ്മുടെ ക്വാറന്റൈൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അനുസരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം വീടുകളിൽ ഹോം ക്വാറന്റൈൻ നിൽക്കുന്ന ആളുകളോട് ജനമൈത്രി പോലീസ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകും അത് ലംഘിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നവരെയും നിരീക്ഷിക്കും ബസ് സർവീസുകൾ കൃത്യമായി നടത്തണമെന്നും കടകൾ അടച്ചിടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം മൂന്നാറിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പൌരൻ കേരളത്തിലെത്തിയതു മുതൽ സഞ്ചരിച്ച പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പുറത്തുവിട്ടു അതിരപ്പള്ളി വെല്ലിംഗ്ടൺ ചെറുതുരുത്തി അടിമാലി മൂന്നാർ എന്നിവിടങ്ങളടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇദ്ദേഹം സന്ദർശനം നടത്തിയത് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം വഴി തിരികെ പോകാൻ ശ്രമിച്ച ഇയാളെ പിടികൂടി ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയായിരുന്നു ഇടുക്കിയിൽ നിന്നും ആദ്യം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച വിദേശ സഞ്ചാരി നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയതു മുതൽ കേരളത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച റൂട്ട് മാപ്പാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പുറത്തുവിട്ടത് ആറാം തീയതി രാവിലെ ഏഴ് അൻപത്തിയഞ്ചിനാണ് ഇയാൾ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുന്നത് ഇതിനുശേഷം എട്ട് മുപ്പതിന് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും യാത്ര തിരിച്ച് ഒൻപത് മണിക്ക് വെല്ലിംഗ്ടൺ കാസിനോവ ഹോട്ടലിലെത്തി ആറാം തീയതിയും ഏഴാം തീയതിയും ഇവിടെ തങ്ങി ഏഴാം തീയതി ഇവിടെ നിന്നും സെയിൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് ചർച്ച് സന്ദർശിച്ച് മടങ്ങിയെത്തി എട്ടാം തീയതി ആതിരപ്പള്ളിയിലേക്ക് പോയി ആതിരപ്പള്ളി റെസിഡൻസിയിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തുടർന്ന് ചെറുതുരുത്തിയിലേക്ക് തിരിച്ചു എട്ടാം തീയതി ചെറുതുരുത്തി റിവർ റിട്രീറ്റിൽ തങ്ങി ഒൻപതാം തീയതി ഇവിടെ നിന്നും കലാതരങ്കിണി ഡാൻസ് കേന്ദ്രം സന്ദർശിച്ച് മടങ്ങിയെത്തി തുടർന്ന് പത്താം തീയതി മൂന്നാറിലേക്ക് തിരിച്ചു യാത്രാ മധ്യേ അടിമാലിയിലെത്തി ഇടശ്ശേരി ഫാം യാർഡിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തുടർന്ന് മൂന്നാറിലെത്തി കെ ടി ഡി സിയുടെ ടീ കൌണ്ടി റിസോർട്ടിൽ മുറിയെടുത്തു രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെ പനിയും തൊണ്ടവേദനയും അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് മൂന്നാർ ടാറ്റാ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെത്തി ചികിത്സ നേടി എന്നാൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് റഫർ ചെയ്തു തുടർന്ന് പതിനൊന്നിന് രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെ ഇദ്ദേഹത്തെ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആംബുലൻസിൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തിച്ച് സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കുകയും തിരിച്ച് ടീ കൌണ്ടി റിസോർട്ടിലെത്തിച്ച് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിരീക്ഷണത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ റിസോർട്ടിൽ നിന്നും കടന്നു കളഞ്ഞ ഇയാളെയും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവരെയും ഇന്നലെ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ച് പിടികൂടി ആശുപത്രിയിലാക്കുകയായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി മൂന്നാറിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പൗരൻ താമസിച്ച ടീ കൌണ്ടി റിസോർട്ടിലെ ജീവനക്കാരടക്കം അറുപത്തി ഒൻപത് പേർ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരണം വന്നതോടെ മൂന്നാർ ആളൊഴിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ് കൂടുതൽ സഞ്ചാരികൾ എത്തുന്ന ചിന്നക്കനാൽ അടിമാലി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് മന്ത്രി എം എം മണിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അടിയന്തര യോഗങ്ങൾ ചേരും ബ്രിട്ടൻ സ്വദേശിയായ വിനോദസഞ്ചാരിക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ മൂന്നാറും ഇടുക്കി ജില്ലയും അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ് വിനോദസഞ്ചാരി താമസിച്ച കെ ടി ഡി സിയുടെ മൂന്നാർ ടീ കൌണ്ടി റിസോർട്ടിലെ ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടെ അറുപത്തിയൊൻപത് പേർ ജില്ലയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ടീ കൌണ്ടി റിസോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മൂന്നാർ ഇക്കാം നഗർ അടക്കമുള്ള മേഖലകൾ പൂർണമായും ആളൊഴിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ് കടകമ്പോളങ്ങൾ പൂർണമായും അടച്ചു ഹർത്താൽ പ്രതീതിയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്നാൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിന് നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന രോഗബാധിതൻ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നും ആശങ്കയ്ക്കിടയില്ലെന്നും ആരോഗ്യവകുപ
രണ്ട് ഡി ജെ പാർട്ടികളിലും ക്ഷേത്ര ഉത്സവങ്ങളിലും ഇയാൾ പങ്കെടുത്തതായി കണ്ടെത്തി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ഡോക്ടറുടെ യാത്രാവഴിയും ഇന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം പുറത്തുവിടും തിരുവനന്തപുരത്ത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിനെയും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെയും ആശങ്കയിലാക്കുന്നത് വർക്കലയിലെത്തിയ ഇറ്റലിക്കാരനാണ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴിന് എത്തിയ ഇദ്ദേഹം മാർച്ച് പതിമൂന്ന് വരെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ കറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴിന് രാവിലെ തിരുവനന്തപുരം ആഭ്യന്തര വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ ഇദ്ദേഹം വർക്കലയിലെ ഹോട്ടലുകൾ ക്ലിഫിനടുത്തുള്ള പണമിടപാട് കേന്ദ്രം സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകൾ മാസ്റ്റർ ആർട്ട് എന്ന സുഹൃത്തിന്റെ സ്ഥാപനം തുടങ്ങി നിരവധി ഇടങ്ങളിൽ പോയി രണ്ട് ഡി ജെ പാർട്ടികളിലും വർക്കലയിലെ ക്ഷേത്ര ഉത്സവത്തിലും പങ്കെടുത്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരുടെ വിവരങ്ങൾ ഇനിയും വ്യക്തമാകാനുണ്ട് ജില്ലയിൽ പുതുതായി നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പേർ കൂടി നിരീക്ഷണത്തിലായതോടെ പേരൂർക്കട ആശുപത്രിയിലും ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് തുറന്നു ഇന്നലെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ ഡോക്ടറുടെ യാത്രാ വഴി ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും മാർച്ച് ഒന്നിന് സ്പെയിനിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ ഡോക്ടർ തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ആശുപത്രിയിൽ പോയിരുന്നു അതിനാൽ ഡോക്ടറോട് ഇടപഴകിയ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരടക്കം നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കോവിഡ് വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഇന്ന് സർവകക്ഷി യോഗം ചേരും വൈകിട്ട് നാലിന് മസ്കറ്റ് ഹോട്ടലിലാണ് യോഗം രോഗപ്രതിരോധത്തിനായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നടപടികളും പ്രതിരോധത്തിന്റെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രി യോഗത്തിൽ വിശദീകരിക്കും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുമെങ്കിലും പ്രതിരോധ നടപടികളിൽ സർക്കാരിന് വീഴ്ച പറ്റിയെന്നാവും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ നിലപാട് നാളെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ എം എൽ യോഗവും ചേരുന്നുണ്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പുതിയ ക്യാമ്പയിനുമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ എന്ന പേരിലാണ് ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചത് വൈറസ് വ്യാപനം തടയുകയാണ് ക്യാമ്പയിനിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് അഷീൽ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്യാമ്പയിനെ പറ്റി വിശദീകരിക്കുന്നു ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സംസ്ഥാനം പുതിയൊരു ക്യാമ്പയിൻ കൂടി തുടക്കമിടുകയാണ് ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്യാമ്പയിൻ എന്തായാലും ക്യാമ്പയിൻ ആ ക്യാമ്പയിന്റെ ചുമതലക്കാരൻ കൂടിയായ മുഹമ്മദ് അഷീൽ ഡോക്ടർ ചേരുന്നു ഡോക്ടർ എന്താണ് ഈ ക്യാമ്പയിൻ കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് വുഹാൻ സിറ്റിയിലെ ഒരു ആളിന് ഇപ്പം കേരളത്തിലെ ഇവിടത്തേക്ക് അസുഖം എത്തിയെങ്കിൽ ഈ അസുഖം മനുഷ്യന് മനുഷ്യരിലേക്കാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടത്തെ ഈ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഗുനിയ ഡെങ്കിയിൽ ഒരു കൊതുകിനെ പറയുന്ന പോലെ വെക്ടർ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളാക്കി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യനിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ ഹാൻഡാണ് അപ്പം ഒരു ഒരാൾ തൊട്ട പ്രതലമാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ആവാം അങ്ങനെ സംഭവം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവണം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഗവൺമെൻറ് ആരോഗ്യവകുപ്പും മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇതിനെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാധാരണക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും എന്ത് ഇങ്ങനെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് പറ്റുന്ന അതിന് ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശുപത്രികളിലേക്ക് എത്തുന്ന എണ്ണത്തിലെ കാര്യമായിട്ട് കുറവ് വരുത്താനാണ് അതിനെന്താ ചെയ്യുക ലോകത്തൊട്ടാകെ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഈ എപ്പിഡമിക്കിൻ്റെ പേസ് എപ്പിഡമിക്കിൻ്റെ വേഗത കുറക്കണം അതെങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കേരള ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഇനി കേരളത്തിൽ പതിനായിരം പേരുടെ കൈകളിൽ ഈ കൊറോണ വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ട് കാരണം അവർ ചില പ്രതലങ്ങൾ തൊട്ടതായിരിക്കാം ഹാൻഡ് ഷേക്ക് കൊടുത്തതായിരിക്കാം ഇവരായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തായിരിക്കാം അവർ ഉപയോഗിച്ച് ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് അവർക്ക് അസുഖം ഉണ്ടാവുന്നത് പോലുമില്ല അവരുടെ കയ്യിൽ ഈ രോഗം ഈ രോഗാണുമുണ്ട് വൈറസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെയാണ് ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയിനാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ ഇപ്പൊ പതിനായിരം ആളുടെ കയ്യിൽ ഇന്ന് ഇത് വൈറസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അവരെവിടെയെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ അതായത് അവർ ഓഫീസുകളിലേക്കാവാൻ പോകുന്നത് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കാവാൻ പോകുന്നത് പൊതുയിടങ്ങൾ ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും അവിടെ എല്ലാം
ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴിയിൽ ബസ്സിൻ്റെ എവിടെയോ ഈ ഹാൻഡിലോ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇതിൻ്റെ വാഹകരായിട്ടുണ്ടാവാം ആ വാഹകരാവുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തും ഈ ചെയിൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ നിരന്തരമായി നമ്മൾ പലവട്ടം ഈ ചെയിൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈറൽ സർക്കുലേഷൻ കാര്യമായിട്ട് കുറയ്ക്കാണ് അങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിഷൻ സാധ്യത കുറയാണ് അപ്പം ഇത് മറ്റേ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി മാത്രം നമ്മൾ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും കോണ്ടാക്ട് ട്രേസിങ്ങും മറ്റെല്ലാ സാധനങ്ങളെയും കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാവണം കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സാണ് ഈ കൊതുകളെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കൊതുക് നശീകരണം എന്ന് സംബന്ധിച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാകുമ്പം മനുഷ്യരിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമ്മുടെ കൈകൾ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ആക്കരുത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ആവരുത് വെക്ടേഴ്സ് ആവരുത് തീർച്ചയായും ഈ വാക്കുകൾ സംസ്ഥാനത്തുള്ള സന്നദ്ധ സംഘടനകളും ഓരോ വ്യക്തിയും ശ്രദ്ധിക്കണം സ്വന്തം വീട്ടിലും സമൂഹത്തിലും എല്ലാം ഈ ഒരു സാധ്യത അതായത് സ്വയം സുരക്ഷിതരാകുക സ്വയം ഹൈജീനിക് ആവുക എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശത്തോടു കൂടി കേരളം ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാമ്പയിനിലൂടെ കോവിഡിനെ നിയന്ത്രിക്കാനാകും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ ക്യാമറമാൻ വിപിനൊപ്പം ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ബ്രേക്കിംഗ് ദി ചെയിൻ ചെയിൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യലാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു വൈറസ് കിട്ടി ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത ആൾക്ക് ഒരു ഷേക്കാൻഡ് കൊടുത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതലത്തിൽ തൊട്ടാലോ അവിടെ ഈ വൈറസ് വരുന്നു വൈറസ് ഇല്ലാതായി പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ആ പ്രതലത്തിൽ തൊട്ടയാൾ തൊടുകയോ മറ്റൊരാൾക്ക് ഷേക്കാൻഡ് കൊടുക്കുക കൊടുക്കുക ചെയ്യുമ്പം അത് അയാളിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നെ ആ കൈ നമ്മൾ മുഖമൊക്കെ പരമാവധി മുഖമൊന്നും സ്പർശിക്കാതിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ശീലിച്ചാൽ ശീലിച്ച ആളുകൾക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റില്ല പരമാവധി അങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് മുഖം സ്പർശിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പത്തനംതിട്ടയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായി കഴിയുന്ന യുവാവിന്റെ പരിശോധനാ ഫലം ഇന്ന് പുറത്തുവന്നേക്കും ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് ഈ മാസം രണ്ടിനാണ് യുവാവ് പന്തളത്തെത്തിയത് ഇറ്റലിക്കാരായ പതിനേഴ് പേർ പത്തനംതിട്ടയിൽ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് സാമൂഹിക രോഗവ്യാപനമുണ്ടായ ചൈന ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അമ്പത്തിയൊന്ന് പേർ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ശേഷം പത്തനംതിട്ടയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരായ ഏഴ് പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലവും ഇന്ന് പുറത്തുവന്നേക്കും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ എഴുന്നൂറ്റി പേർ ജില്ലയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇതുകൂടാതെ ജില്ലയിലുള്ള ആയിരത്തി എറണാകുളത്ത് കോവിഡ് ജാഗ്രതയിൽ പുതിയതായി എൺപത്തിയേഴ് പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇതിൽ എഴുപത്തിയേഴ് പേർ വീടുകളിലും പത്ത് പേർ കളമശ്ശേരിയിൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലുമാണുള്ളത് നിരീക്ഷണ പട്ടികയിൽ നിന്ന് കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരെ ഒഴിവാക്കി കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് നാല് പേരെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു നിലവിൽ കളമശ്ശേരിയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചും മൂവാറ്റുപുഴയിൽ ഏഴ് പേരും നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് വീടുകളിൽ അറുന്നൂറ്റി എൺപത് പേരാണ് നിലവിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ച ലണ്ടൻ സ്വദേശിയും ഭാര്യയും കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മുൻകരുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മതസംഘടനകളുടെയും ഉത്സവ കമ്മിറ്റികളുടെയും ആരാധനാലയ പ്രതിനിധികളുടെയും യോഗം രാവിലെ നടക്കും കൂടുതൽ പേരുടെ സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കാൻ ജില്ലാ കളക്ടർ ജാഫർ മാലിക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസാണ് നടക്കുക ജില്ലാതല ഭാരവാഹികൾ കളക്ടറുടെ ചേംബറിലും മറ്റുള്ളവർ അടുത്തുള്ള ബ്ലോക്ക് ഓഫീസുകളിലുമാണ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് കൂടുതൽ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ യോഗത്തിൽ നൽകും ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ആരോഗ്യ ദുരന്ത നിവാരണ വിഭാഗം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബ്ലോക്ക് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ താലൂക്ക് തഹസിൽദാർമാരും പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസർമാരും പങ്കെടുക്കും രാജ്യത്താകമാനം നൂറ്റിപ്പത്ത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കേസുകളാണ് ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മഹാരാഷ്ട്ര തെലങ്കാന രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തി ഇന്ത്യ അടച്ചു ലോകമൊട്ടാകെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സാർക്ക് രാജ്യങ്ങൾ യോഗം ചേർന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ നേരിടാൻ പരിഭ്രാന്തിയല്ല കൃത്യമായ തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് വേണ്ടതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു special
ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി യൂറോപ്പിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അതിരൂക്ഷമായി പടരുന്നു ഇറ്റലിയിൽ ഇന്നലെ മാത്രം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് പേർ മരിച്ചു ഇതോടെ ഇറ്റലിയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കടന്നു സ്പെയിനിലും ഫ്രാൻസിലും സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമാണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം മൂന്നിരട്ടിയായി പോർച്ചുഗൽ സ്പെയിനുമായുള്ള അതിർത്തി അടച്ചു ജർമ്മനി അതിർത്തികളെല്ലാം അടച്ചു ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക രാജ്യത്ത് വിദേശികൾക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി അമേരിക്കയിൽ മരണം അറുപത്തിരണ്ടായി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് രോഗികളാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത് ആഗോളതലത്തിൽ മരണം ആറായിരം കടന്നു നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് രാജ്യങ്ങളിലായി രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തിരണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറായി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ബാധ തുടരുന്ന ഇറ്റലിയിൽ മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാൻ സംഗീതത്തിന്റെ വഴി തേടി ജനങ്ങൾ വീടിന്റെ ബാൽക്കണിയിലും ടെറസിലും നിന്ന് സംഗീതോപകരണങ്ങൾ വായിച്ച് അവർ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുകയാണ് അതേസമയം സർക്കാർ രോഗപ്രതിരോധ നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കി ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് ജോസ് സർത്തുങ്കൽ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് സമാനതകളില്ലാത്ത നാശം വിതച്ചു തുടരുന്ന കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ബാധ ഒരു രാജ്യത്തെ ആകെ വീടിനുള്ളിലെ നാല് ചുമരുകൾക്കുള്ളിലേക്ക് ഒതുക്കുമ്പോഴും പരിഭ്രമിക്കാതെയും ഭയാശങ്കകൾ കൂടാതെയും സർക്കാരിനും ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്കും പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് ഇറ്റലിയിലെ ജനങ്ങൾ തൂത്തോ അന്താര ബേന് എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായി കലാശിക്കും എന്ന സന്ദേശവുമായി സംഗീതത്തിലൂടെ മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുകയാണ് ഇവർ വീടുകളുടെ ടെറസിലും ബാൽക്കണിയിലും നിന്നുകൊണ്ട് ഒരേ സമയം സംഗീതോപകരണങ്ങൾ വായിച്ചും കരഘോഷം മുഴക്കിയും ഇവർ സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു സംഗീതോപകരണങ്ങൾ കൈവശമില്ലാത്തവർ പാത്രങ്ങളും മറ്റു വസ്തുക്കളും കൂട്ടിയടിച്ച് ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയാണ് ഇവർക്കൊപ്പം ചേരുന്നത് രാജ്യം മുൾമുനയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ജനങ്ങളുടെ ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ അവരുടെ മാനസിക സംഘർഷങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കുന്നു അതേസമയം ഇറ്റലിയുടെ തെക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വൈറസ് ബാധ കൂടുതൽ പടരുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പേർക്ക് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മരണസംഖ്യ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നായി ഉയർന്നു ആശുപത്രികളിലും വീടുകളിലും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് രോഗികൾ സുഖം പ്രാപിച്ചുവെന്നും ഔദ്യോഗികമായ വിശദീകരണമുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം ഇറ്റലിയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോരുവാനായി എയർപോർട്ടിലെത്തിയ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളടക്കമുള്ള വലിയൊരു സംഘം കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസമായി റോമ എയർപോർട്ടിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുവെന്നുള്ളതാണ് ബാംഗ്ലൂർ സ്വദേശിയായ ഗർഭിണിയും നിരവധി കുട്ടികളും ഈ സംഘത്തിലുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നെത്തിയ മെഡിക്കൽ സംഘം ഇവരുടെ രക്തസാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഫലം ലഭ്യമാകാൻ ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും എടുക്കും ഇറ്റലിയിലെ മലയാളി സംഘടനകളും മറ്റുമാണ് ഇവർക്കുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നത് തങ്ങൾ ഇന്ത്യ തങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെത്തിയാൽ സർക്കാരിന്റെ ഏത് നിർദ്ദേശവും അംഗീകരിക്കാമെന്നും ഇവിടെ രോഗം പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എത്രയും വേഗം തങ്ങളെ ജന്മനാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നുമാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി മുൻകരുതലെടുത്തു എല്ലാ ബസ്സുകളും അണുവിമുക്തമാക്കിയും സീറ്റ് കവർ മാറ്റിയും സർവീസ് നടത്തും അതിർത്തികളിലെ പരിശോധനയ്ക്ക് പോലീസുമായി സഹകരിക്കാനും കെ എസ് ആർ ടി സി നിർദ്ദേശം നൽകി കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ ബസ്സുകളും ദിവസവും കഴുകി അണുവിമുക്തമാക്കിയ ശേഷമേ സർവീസ് നടത്തൂ സാനിറ്റൈസർ അണുനാശിനി എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് അകവും പുറവും വൃത്തിയാക്കും മിന്നൽ വോൾവോ അടക്കമുള്ള ദീർഘദൂര ബസ്സുകളിൽ കർട്ടൺ സീറ്റ് കവർ ബ്ലാങ്കറ്റുകൾ എന്നിവ മാറ്റും ഗ്ലൌസും മാസ്കും എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും നൽകും ഇക്കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് യൂണിറ്റ് ഓഫീസർമാർ ഉറപ്പാക്കണം നമ്മുടെ എല്ലാ ബസ്സുകളും പ്രത്യേകിച്ച് സർവീസ് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ബസ്സുകൾ അണുനാശിനികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടാണ് അടുത്ത സർവീസ് കൊടുക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബസ്സുകളിൽ കർട്ടനുകളും അതുപോലുള്ള തുണിത്തരങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വാടക ബസ്സുകളടക്കം വെഡ്ലീസ് ബസ്സുകളടക്കം അത്തരത്തിലുള്ള കർട്ടനുകളെല്ലാം മാറ്റാനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പരമാവധി അണുമുക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഉള്ള സർവീസ് നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ഇപ്പോൾ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് സാനിറ്റൈസറുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഇരുപത്തിനാല് പോയിന്റുകളാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധനയുണ്ട് പരിശോധനയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം ജീവനക്കാർ നൽകണമെന്നും കെ എസ് ആർ ടി സി മാനേജ്മെന്റ് നിർദ്ദേശിച്ചു ന്
ഷോപ്പുകളിൽ ആളുകൾ വരുന്നതോ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് അതിനൊന്നും നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി തടഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി സിറ്റുവേഷൻ നോക്കിയിട്ട് അതിനാവശ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് ആലോചിച്ചു ബിവറേജിന് മുന്നിലെ നീണ്ട നിര രോഗം പരത്തുമെന്നാരോപിച്ച് കോഴിക്കോട് യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ മദ്യവിൽപ്പനശാല ഉപരോധിച്ചു കോവിഡ് ജാഗ്രതയിൽ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പോലും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മദ്യശാല തുറന്നെടുത്തതിനെതിരെയായിരുന്നു പ്രതിഷേധം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മദ്യശാല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്ത് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് കോവിഡ് നയന്റീന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന പ്രവാസികൾ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പേർ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവരിൽ ചിലർ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കുകയാണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിദേശത്തുനിന്നും നാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടി മലബാർ മേഖലയിലടക്കം പ്രവാസികൾ വ്യാപകമായാണ് തിരിച്ചെത്തുന്നത് കോഴിക്കോട് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും പ്രവാസികൾ തന്നെ എന്നാൽ പ്രവാസികളിൽ ചിലർ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ മുന്നൊരുക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിൽ കൂടുതൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് വടകര കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രികളിലാണ് സൌകര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ജില്ലയിൽ ആകെ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് ഇതിൽ ഏഴുപേർ ആശുപത്രിയിലും ബാക്കിയുള്ളവർ വീടുകളിലുമാണ് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചതിൽ എൺപത്തിയഞ്ച് കേസുകൾ നെഗറ്റീവാണ് ഏഴ് പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഇനി ലഭിക്കാനുള്ളത് സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് പനി ചുമ ശ്വാസതടസ്സം തുടങ്ങിയവ ഉള്ളവരുമായി അടുത്ത സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക ഒരു മീറ്റർ അകലം പാലിക്കുക ദിവസങ്ങളായി നാം കേൾക്കുന്ന ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബോധവൽക്കരണ പ്രീ കോളർ ട്യൂൺ എന്ന ശബ്ദം നൽകിയ ആളാരണം നിറയണ്ടേ കൊച്ചിയിൽ ബി എസ് എൻ എൽ ജൂനിയർ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസറായ ശ്രീപ്രിയാണ് ഈ ശബ്ദത്തിന്റെ ഉടമ കൈകൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകുക കൈ കൂടെ കൂടെ മുഖത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ദിശയിൽ ബന്ധപ്പെടുക പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ട് പൂജ്യം അഞ്ച് ആറ് മലയാളിക്കുന്ന സുപരിചിതമാണ് ഈ വാക്കുകൾ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി പ്രീ കോളർ ട്യൂണാക്കിയ സന്ദേശം ഏവരും ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു പ്രതിരോധ സന്ദേശമൊരുക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ബി എസ് എൻ എല്ലിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ബി എസ് എൻ എല്ലിൽ ജൂനിയർ അക്കൌണ്ട് ഓഫീസറായ ശ്രീപ്രിയയ്ക്ക് ബോധവൽക്കരണ സന്ദേശത്തിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ ഒരുക്കാൻ അവസരമൊരുങ്ങിയത് ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ജനറൽ മാനേജർ നിർമ്മൽ സാർ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കേരള സർക്കാരിന്റെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു വോയിസ് എടുക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് മാറ്റർ അവര് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സർക്കാരിന്റെ ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിനിൽ ഭാഗമായത് വലിയ അവസരമെന്ന് ശ്രീപ്രിയ ഏറ്റവും അധികം ബോധവൽക്കരണം നമ്മുടെ സർക്കാർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത് ഭീതിയല്ല ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിന് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അവര് അത് വളരെ എന്താ പറയാ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്ററാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിയുന്ന അത്രയും പാലിക്കാൻ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വകുപ്പിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച ശ്രീപ്രിയയാണ് ബി എസ് എൻ എല്ലിന്റെ കേരള സർക്കിളിൽ എല്ലാ പരിപാടികളുടെയും ശബ്ദം നൽകുന്നതും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വാളയാറിൽ പോലീസിന്റെയും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെയും സംയുക്ത പരിശോധന സ്വാഗതം ചെയ്ത യാത്രക്കാരും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായി വരുന്നവരെ കണ്ടെത്താനാണ് പരിശോധന വാളയാറിന് പുറമെ പാലക്കാട് ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും പരിശോധന സജീവമാക്കി ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാർ പ്രധാനമായും സംസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്നത് വാളയാർ വഴിയാണ് ഈ കാരണത്താലാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വാളയാറിൽ യാത്രാ വാഹനങ്ങളുടെ പരിശോധന ശക്തമാക്കിയത് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെയും പോലീസിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് പരിശോധന അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും സംസ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് ബോധവൽക്കരണം നൽകുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ ഇവരിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരെ
ഇതിലെ യാത്രക്കാരെയും പാലക്കാട് വന്നിറങ്ങുന്നവരെയും നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പക്ഷിപ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനായി ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം ചേരും കലക്ട്രേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിലാണ് യോഗം പക്ഷിപ്പനി വ്യാപിക്കുന്നത് തടയാനായെന്നാണ് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ വിലയിരുത്തൽ പക്ഷിപ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പത്ത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ കോഴിയിറച്ചി കടകൾ തുറക്കുന്ന കാര്യവും ചർച്ച ചെയ്യും എറണാകുളത്ത് സി പി എം നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെട്ട പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് തട്ടിപ്പിൽ അന്വേഷണം തൃപ്തികരമല്ലെന്ന ആരോപണം തട്ടിപ്പിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണമോ സി ബി ഐ അന്വേഷണമോ വേണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒളിവിലുള്ള പ്രതികൾക്കായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി നാളിതുവരെയായിട്ടും മുഴുവൻ പ്രതികളെയും പിടികൂടാനായിട്ടില്ല പലരും മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടക്കുന്നില്ലെന്നും കിട്ടിയ പ്രതികളെ കൊണ്ട് കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കമാണിതെന്നുമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആരോപണം അതിനാൽ വിശ്വാസയോഗ്യമായ ഏജൻസി കേസ് അന്വേഷിക്കണം കൃത്യമായ ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തണം അയ്യനാട് സഹകരണ ബാങ്ക് ഭരണസമിതി പിരിച്ചുവിട്ട് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു യഥാർത്ഥത്തിൽ അർഹയായ അർഹരായ ആൾക്കാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനവും നിലവിലില്ല അപ്പൊ ഈ അന്വേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടത് കൃത്യമായ ഓഡിറ്റിംഗ് ആണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കൃത്യമായ ഓഡിറ്റിംഗിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംഗ് കൂടി ഈ ആവശ്യം ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകണം എറണാകുളം പട്ടണത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാത്തരം തട്ടിപ്പിന്റെ ഒരു പ്രഭവ കേന്ദ്രം ഈ സക്കീർ ഹുസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സി പി എം നേതാവാണ് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാങ്കിന്റെ പേരിൽ ഒരു പൈസയുടെ ആരോപണം വന്നാൽ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എൻക്വയറി എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കടകംപള്ളി എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രി ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ലേ എന്താ അന്വേഷണം നടത്താത്തത് കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഏപ്രിൽ ആദ്യവാരം കളക്ട്രേറ്റ് വളഞ്ഞ് സമരം നടത്തുമെന്നും കോൺഗ്രസ് അറിയിച്ചു അതേസമയം പ്രതികളായ എം എം അൻവറും കൌലത്ത് അൻവറും സമർപ്പിച്ച മുൻകൂർ ജാമ്യപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും തിരക്കിട രാഷ്ട്രീയ കരുനീക്കങ്ങൾക്കിടെ മധ്യപ്രദേശ് നിയമസഭാ സമ്മേളനം ഇന്ന് തുടങ്ങും വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് ഇന്ന് നടക്കില്ല ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനവും നന്ദി പ്രമേയ ചർച്ചയും മാത്രമാകും ഇന്നത്തെ നടപടിക്രമങ്ങൾ സർക്കാരിന് താഴെയിറക്കാൻ തന്ത്രങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയ ബി ജെ പിയെ കഴിയുന്നത്ര ചെറുക്കാനാണ് കമൽനാഥിന്റെ ശ്രമം ഇന്ന് തന്നെ വിശ്വാസ വോട്ടിൽ പരാജയപ്പെട്ട് കമൽനാഥ് സർക്കാർ നിലം പതിക്കുമെന്നുറപ്പിച്ച ബി ജെ പിക്ക് മുന്നിൽ സ്പീക്കർ എൻ പി പ്രജാപതി വിലങ്ങ് തടിയായി ഇന്ന് വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന ഗവർണർ ലാൽജി ടണ്ടന്റെ ഉത്തരവ് സ്പീക്കർ തള്ളി ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനവും നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ചയും മാത്രമാകും ഇന്നത്തെ നടപടിക്രമങ്ങൾ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് ഉണ്ടാകില്ലെന്നുറപ്പായതോടെ വിമത എം എൽ എമാരെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കാനാകും കോൺഗ്രസ് ശ്രമം സ്പീക്കറുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ബി ജെ പി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചേക്കും ബി ജെ പി നേതാക്കൾ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തിയുമായി നേരത്തെ തന്നെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് വേഗത്തിൽ നടത്താൻ നിർദ്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ടായിരുന്നു കർണാടക മഹാരാഷ്ട്ര കേസുകളിലെ കോടതി ഉത്തരവുകൾ അതേസമയം രണ്ട് കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാർക്ക് കൊറോണ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി തരുൺ ഭനോട്ട് അറിയിച്ചു ഇരു പാർട്ടികളും എം എൽ എമാർക്ക് വിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കെ പി അഭിലാഷ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി ഐ എസ് എൽ ചേർന്ന മലയാളി പെൺകുട്ടികളുടെ സന്ദേശം പുറത്ത് നിമിഷ ഫാത്തിമയുടെയും സോണിയ സെബാസ്റ്റിന്റെയും വീഡിയോ സന്ദേശമാണ് ലഭിച്ചത് തിരിച്ചെത്തിയാൽ ശിക്ഷിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയുണ്ടെന്നും അമ്മയെ കാണാൻ ആഗ്രഹമെന്നും നിമിഷ പറയുന്നു ഭർത്താവും സുഹൃത്തും കൊല്ലപ്പെട്ടതും നിമിഷ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു ഇസ്ലാമായി ജീവിക്കാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ വന്നതെങ്കിലും അതിനെ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് സോണിയ പറയുന്നു ഐ എസ് എൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രതീക്ഷ ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഇനി തിരിച്ചു പോകില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് സോണിയ അതേസമയം മകളെ തിരികെ എത്തിക്കാൻ സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്ന് നിമിഷയുടെ അമ്മ ബിന്ദു ആവശ്യപ്പെട്ടു ബിഷ ഫ്രാങ്കോ കേസിൽ വിടുതല ഹർജിയിലും കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജിയിലും ഇന്ന് വിധി പറയും കന്യാസ്ത്രീയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിൽ നിന്ന് വിചാരണ കൂടാതെ തന്നെ വെറുതെ വിടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ നൽകിയ ഹർജിയിൽ കോട്ടയം അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് വിധി പറയുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾക്കും പ്രോസിക്യൂഷൻ ഏജൻസിക്കുമെതിരെ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടിക്ക് കേസെടുത്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന പ്രതിഭാഗം ഹർജിയിലും ഇന്ന് വിധി പറയും